Rolex Daytona, un argomento tutto nuovo oggi su TOC. Va bene, avete ragione, non è, non è la prima volta che parliamo di Daytona e credo non sarà neanche l'ultima, non è l'argomento più nuovo su tutta la community di YouTube Italia, però alcune volte vale la pena parlarne, soprattutto quando naturalmente parliamo di market trend, ma ne parliamo come al solito tra poco dopo la sigla. Iniziamo. Allora, perché Rolex Daytona? Eh, Nell'andamento di mercato, soprattutto Rolex, che poi come sappiamo eh, negli ultimi tempi traina anche eh, tutti gli altri orologi più o meno blasonati, più o meno apprezzati dagli appassionati, dicevo Rolex Daytona è anche eh, l'argomento come sempre più caldo eh, dell'andamento di mercato, un po' perché da ultimo eh, si sono viste davvero cifre esorbitanti, assurde, ingiustificate per le ultime referenze eh, ceramica, un po' perché il Rolex Daytona, almeno dall'uscita dell'automatico, eh, è sempre stato il Rolex più ambito, più iconico. Naturalmente non è l'orologio più iconico, possiamo dire che è il Rolex più riconoscibile, uno degli orologi più riconoscibili, ma ad esempio tra gli orologi veramente iconici eh, mi vengono in mente il reverso di Gégé Le Coutre, il tank eh, di Cartier, tra gli sportivi per esempio eh, il Navitimer di Breitling sicuramente. Comunque, in questa puntata parliamo di Rolex Daytona, dicevo eh, uno degli orologi più ambiti da quando è uscita la versione automatica, perché prima quando c'erano i manuali, sebbene oggi apprezzatissimi, amatissimi, non era certamente l'orologio più venduto, anzi si comprava con forti sconti. Uscì poi il Daytona, cosiddetto Zenith, referenza 16520 con calibro 4030, ovvero lo Zenith è il primo pesantemente modificato in più di 200 componenti eh, da parte di Rolex e poi nel 2000 arriva la referenza 116 520, ovvero il primo Rolex Daytona 6 cifre e anche l'ultimo con la bellissima e romantica lunetta in acciaio incisa e che porta con sé il primo e unico al momento movimento cronografico in house di Rolex, ovvero il 4130 con innesto verticale e ruota a colonne. Perché è un orologio importante il 116 520? Perché è il primo con eh, movimento Rolex eh, in house e anche l'ultimo Rolex Daytona con ghiera acciaio che io ritengo molto importante da un punto di vista collezionistico eh, anche in ambito vintage ed è anche attualmente l'orologio che eh, ha un prezzo più strano tra tutti i Daytona presenti sul mercato. I manuali infatti i veri vintage hanno prezzi ormai che naturalmente superano eh, il centinaio di migliaio di euro. I Rolex Zenith sono un po' fermi, sono un po' in stallo da qualche mese, forse eh, da un annetto circa, ma è anche vero che il vintage sempre avuto un andamento un po' altalenante anche perché il vintage è eh, l'orologeria dei veri appassionati e quindi per questo motivo sempre un po' più di nicchia. E poi abbiamo i prezzi assurdi, esorbitanti, assolutamente ingiustificati dei Daytona Ceramica che oggi sfiorano i 50.000 euro almeno per i modelli con quadrante bianco e comunque i 40-45.000 euro per i modelli con quadrante nero che io peraltro preferisco rispetto al bianco ma questi sono gusti personali. Ecco il primo Rolex Daytona con movimento in house di questa recensione e anche il Rolex Daytona che attualmente e credo che durerà poco ha il prezzo più accessibile per così dire eh, non me ne vorrà nessuno per questo termine ma in ogni caso eh, in proporzione agli altri Rolex Daytona è di sicuro il prezzo più basso si aggira attorno ai eh, 30.000 euro 32 33 mila euro per le ultime versioni ed è anche l'orologio che effettivamente ha più potenzialità sul mercato. Se infatti i Rolex Daytona 116500LN, cioè gli ultimi con ehm, lunetta ceramica, hanno quotazione di circa 50.000 euro e tendono evidentemente a salire, è anche vero che i 30.000 euro richiesti per i precedenti 116520 sono effettivamente pochi 
tra tante virgolette. Questo significa che le potenzialità sul mercato di sicuro sono molto ampie e sono molto ampie soprattutto magari per le ultime referenze che sono sempre state più apprezzate eh, da parte degli appassionati ovvero quelle con chiusura lunga e contatori a specchio come l'orologio di questa recensione che potete vedere confrontato anche a un vecchio Rolex Daytona precedente di qualche anno con contatori bronzo, i classici contatori del Daytona. Dovete sapere infatti che le modifiche al Daytona 116-520 hanno iniziato a susseguirsi a partire dal 2010, anno in cui con il seriale V è stata introdotta la chiusura lunga a discapito della chiusura corta e poi nel 2013 circa eh, sono stati introdotti appunto i subcontatori cronografici a specchio che hanno sostituito i contatori bronzo, sebbene poi, soprattutto sulla versione bianca, le differenze ad occhio nudo siano effettivamente abbastanza marginali, forse un po' più marcate invece sui quadranti neri. In ogni caso piccole differenze estetiche appunto del tutto marginali che non riguardano l'orologio in sé il quale invece come ancora oggi conserva al suo interno il movimento 4130 appunto il cronografico di casa Rolex. Orologio che in ogni caso sebbene oggi un po' più quotato nelle ultime versioni è anche estremamente ben visto e amato dagli appassionati nelle sue prime versioni degli inizi eh, anni 2000 dove per esempio il seriale P andava ad accavallarsi agli ultimi seriali P Zenith proprio nel 2000 e che naturalmente come le prime e le ultime produzioni Rolex di una stessa referenza sul mercato del collezionismo, sul mercato degli orologi ha sempre un apprezzamento maggiore. Come abbiamo detto infatti se le ultime versioni hanno quotazioni leggermente maggiori di una classica versione 116-520, le prime versioni eh, seriale P, seriale K o seriale F per esempio, soprattutto se hanno quadrante bianco virato al pan, hanno quotazioni ben più alte che sfiorano i 40.000 euro. E allora, dopo tutto questo discorso, vale la pena acquistare oggi un Rolex Daytona 116-520? Beh, da un punto di vista del prezzo io ritengo di sì. È il Daytona che attualmente ha una delle quotazioni più basse e da un punto di vista collezionistico il primo Daytona con calibro in-house cronografico 4130 è anche un orologio che evidentemente ha grandi potenzialità sul mercato ed è anche il Rolex più ambito di sempre, uno dei cronografi nella storia dell'orologeria più iconici, credo che questo sia in dubbio. Ma un Rolex Daytona vale 30.000 euro? È una domanda questa a cui non è possibile rispondere. Ci sono tanti esempi eh, dove nel mondo dell'orologeria il prezzo non è assolutamente giustificato dal contenuto, ma devo anche dire che nell'orologeria di lusso il contenuto non è più giustificato dal prezzo già arrivati a circa 3-4.000 euro, se dobbiamo essere onesti. È chiaro che ogni azienda, dal più piccolo microbrand al la più eh, rinomata azienda di alta orologeria fa ricarico sui propri orologi, nessuno fa beneficenza. Il mercato degli orologi poi, fatto dagli appassionati, naturalmente si basa su quella che è la classica domanda e offerta, quindi non è possibile rispondere a questa domanda, non posso dire che il Rolex Daytona valga 30.000 euro, di sicuro lo vale nel mercato degli orologi e questo significa che in ogni caso è difficile fare un acquisto sbagliato e onestamente, almeno per come il mercato è andato sino ad oggi, è anche difficile sbagliare. Certo è che nessuno ha la sfera di cristallo, quindi eh, come dico sempre, come è necessario sempre valutare, giocate con questi orologi, ma anche fossero asset, azioni o titoli di Stato con soldi in più, non certamente con soldi che servono. Questo credo che sia valido eh, per qualsiasi tipo di investimento, passatemi il termine. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate, cosa pensate di questo Rolex Daytona e di quello che sta succedendo sul mercato. Ne parliamo assieme come sempre nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video. Se volete potete iscrivervi, noi ci vediamo invece qui su Talk per una prossima puntata. Ciao!